Hello， 大家好啊。那么接下来的话啊，我给大家去分享一款实用的中分刘海。那中分刘海呢，是我们长刘海当中呢特别实用的一款，也是非常常见的一款啊。通常的话会出现在我们的长发造型当中呢，特别容易出现。好，那接下来的话，我给大家去演示一下。好，那我们这个中分刘海取到发片的宽度呢？啊，这一个宽度取决于顾客的一个额头的一个宽度。当顾客额头比较宽的时候呢，我们的发片的厚度可以适当的加宽一点点；当顾客的额头比较窄的时候呢，我们刘海的宽度呢可以稍微窄一点点。所以刘海的一个宽度呢是取决于顾客的一个额头的一个宽度啊。这是我们的中分刘海。那我们这里的长度呢是分到每个顾客的一个顶点就可以了。不需要特别的厚，也不需要特别靠前，每个顾客的顶点在哪里，你就分在哪里就 OK。好，我们取出，取出一个发片啊，因为这个头模的额头呢是比较窄的，所以我分的比较窄，两公分就可以了啊，两公分以内。好，提拉到头皮的九十度，往相反方向倒一点点，然后滚出进去。进去了之后呢，你要看一下前面的发根是不是立起来的，立起来了之后呢，大拇指按住发尾。带紧张力，然后往外推半圈，发根一定要立起来啊！悬空的，这个时候发根是悬空的。送风的时候呢，吹风嘴从前往后啊，送风，平行头皮垂直发根去送风啊，快速多次去送风都可以。好，走，好，还原回去，冷却。好 ，OK， 垂直头皮九十度出来。好，第二遍，同样的方式，滚出放进去，确定发根立起来了，放开我们的发尾，吹风嘴转为直立，从前往后开始送风，一定要加热到发根立起来的部分，没有立起来的部分不用加热啊，一定要加热立起来的部分，冷却。好，冷却好了之后呢，吹风口吹头发的一个表面，滚出的表面啊、哦，往前转平行，然后呢往后走。啊，发尾它自然就会有弧度了。好，然后呢，我们冷却一下。好，冷却完之后往后扫一下，更加自然。冷却。OK， 然后另外一侧。好，另外一侧呢，也是同样的取出一个发片，疏通疏顺一下。好，疏通疏顺，把刚刚的发片取出来。好，取出好了之后呢，往相反方向倒。啊，头皮九十度提拉，滚出放进去，确定发根立起来了之后呢，大拇指按住发尾，往外推半圈，我们从前往后，平行头皮垂直发根送风，好，冷却，垂直头皮九十度出来，好，滚出放进去，重新放一遍啊，好，看到发根立起来了。OK， 这边加的方式呢会有点不一样。这边的话，吹风口斜向下，斜向后去送风啊，因为我们对面的发根吹起来的，如果你平行去送风的话，很容易把对面的发根压贴，所以我们斜下送啊，让风吹到我们发根去就可以了。吹风嘴不需要挨着我们发根啊，斜向下，斜向后去送啊。送风的时候呢，一定要看着我们送风的一个位置啊。好，冷却。好，吹我们滚出的表面，往前转平行，往后走。好，冷却一下，然后往后扫。好 ，OK。好，然后呢，开始吹我们的一个后面。后面的话，我们取出也是一样的，长三公分，宽两公分的一个发片取出来。记住，宽度不要取太宽的。如果你取太宽的话，它可能蓬松度刚好在骨梁区，也是根据顾客的头型去调整哦。好，取出来，发片呢，我们把它分成两片啊，因为太厚的话一下子吹不透啊，分成两片。先吹后面这一片，同样的方式，往后倒啊，往后倒，往前倒啊，往前倒，倒了之后呢，滚出放到头发上面。看到前面的发根立起来了，大拇指按住，好，往后退半圈，加热，好，还原，好，往前往后抛一个弧度，冷却，好，第二片，同样的方式，往前倒，滚出放到头发上面去，好，发根立起来了，大拇指按住，往外退半圈，送风。好，继续往前倒，滚出放上去，加热
，冷却，往前，往后，冷却。好，吹好之后呢？吹好之后呢？我们的滚梳摆为直立啊，一点点往后去梳，让前面的刘海和后面的头发进行一个衔接啊。边梳边扫。大风、小风都可以啊，但是不要吹死掉了发根。好，冷却一下。好，把旁边的头发，把旁边的头发梳通梳顺，往后一梳，好，手稍微轻轻的抖一下，好，我们的刘海就 OK 了。好，那接下来的话，我们来看一下整体的一个效果